Theo Duyên biết thì mắm cá đã có từ rất lâu đời nhưng phổ biến nhất ở miền Tây Nam Bộ do được mẹ thiên nhiên ưu ái, sông nước chằng chịt nên lượng cá thơm vô cùng dồi dào. Mắm trong văn hóa ẩm thực Tây Nam Bộ thể hiện đầy đủ các đặc trưng của tự nhiên và con người nơi đây. Đó là điều kiện tự nhiên sông nước, thời tiết nắng nóng đặc biệt của vùng là vị mặn của mắm là tính cách rộng rãi, phóng khoáng, bộc trực của người miền Tây. Đối với vùng đất Tây Nam Bộ, mắm là món ăn không thể thiếu trong bữa cơm hàng ngày. Ăn mắm là một nghệ thuật ẩm thực dân gian với nhiều cách ăn khác nhau. Có thể ăn sống hoặc chế biến theo cách ăn của từng địa phương. Rồi từ từ, mắm trở thành món ăn đa dạng và là một món quà được ưa chuộng của khách du lịch khi đến với miền Tây.
Sau khi trộn thứ xong, tiếp tục ủ 2 tháng, rồi bắt đầu bước tiếp theo. gặp mà được tặng hoa nữa hả? Trời ơi đổ mồ hôi bất nghiệp nè. Thôi mẹ đi nghỉ đi, để đi con làm cho. Để con làm mà đang làm vợ chở trên gian rồi mấy hai mẹ con mình làm cho nó mau con. Dạ. Đây nha. Để đi để đi mẹ.
Đã nghe được mùi của mắm rồi Và bây giờ sẽ đem đi chế biến Đối với món bún mắm này Vì con mắm đã được ủ rất là nhiều muối Cho nên là khi nấu thì chúng ta không cần phải nêm quá nhiều muối nữa mắm thơm quá để ba mẹ phụ bưng lên trên viên dạ ba bưng phụ con này nha ừ. mẹ bưng hay qua mẹ phái món này <cười> rồi mời mọi người cùng thưởng thức nha hôm nay con đi cơm nguội đi ngắt không ngày đó anh mới quen em đó anh rủ em đi ăn bún mắm nhớ không nhớ sao nhớ tại bởi giờ tình cảm mình đã nồng nàn như tôi muốn mất rồi là chút quốc tờ ngày tờ luôn nữa tô nó là thằng mẹ hết không để tao ăn luôn bưng hấp hơi vậy đó. trời trời đó thì chứ ăn mạnh dữ vậy đó mạnh chứ giờ ăn hơi yếu hơn dạ ăn hơi yếu vậy hai mẹ con đi chơi sáng giờ thấy vui không sao sao cô ừ. được vui không ba nói tô của cô mà nó chơi hai tay ớt 